നമസ്കാരം മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സിലിണ്ടർ സ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നിവയുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ഓളിയവും അഥവാ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ അഥവാ വൃത്തസ്തംഭം സിലിണ്ടർ അഥവാ വൃത്തസ്തംഭം അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് സർക്കിളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവ ഇത് ബേസാണ് ബേസ് ഒരു സർക്കിളാണ് പിന്നെ ലാറ്ററൽ ഫേസസിന് പകരം ഒരു കർവിഡ് സർഫസാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറും ഹൈറ്റ് എച്ചുമാണ് ഹൈറ്റ് എച്ചും റേഡിയസ് ആറുമാണ് ഇനി ഏതൊരു പ്രിസത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് ടു ഇൻറ്റു പാദപരപ്പളവ് പ്ലസ് പാദ ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം അപ്പോൾ ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ബേസ് ഏരിയയ്ക്ക് പകരം ബേസ് ഏരിയയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ബേസ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പാദ ചുറ്റളവ് ബേസ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് പാദ ചുറ്റളവിന് പകരം സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ടു ഉണ്ട് ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും പൈ ഉണ്ട് പൈ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിലും ആറിലും ആറ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അഥവാ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അതിന് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി ഓളിയം നോക്കാം ഓളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം ഏതൊരു പ്രസത്തിൻ്റെയും ഓളിയം ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഏരിയ അഥവാ പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം പാത പരപ്പളവ് അഥവാ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ ഓളിയം അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രിസത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നും ഏതൊരു പ്രിസത്തിൻ്റെയും ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായി സ്ഫിയർ അഥവാ ഗോള സ്ഫിയർ ഇത് കട്ടിയായ രൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഷോട്ട് പുട്ട് നാരങ്ങ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ്
equal to 4 pi r square on sphere and total surface area the value of the variable 4 pi r square um oleum other of the optum two by uh, sorry uh, four by three pi r cube on four by three pi r cube about uh, sphere le, total surface area oleum on a southern of our uh, total surface area 4 pi r square volume adhava vyaptam 4 by 3 pi r cube aanu idu kandupidikkunnadinu r adhava radius maatram arinjal madhi ini namukku idinde enne sphere kanjale hemisphere hemisphere adhava ardha gola ardha gola ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഹാഫ് അഥവാ അപ്പോൾ ഇതിനെ ദർത്ഥഗോളമാണ് ഇതിന് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ഓളിയവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഥവാ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് Here, one sphere is a diamond. Here, curved surface area CSA. Here, one base area is also there. Curved surface area and base area is also there. Total surface area. Base area is pi r square. Curved surface area is also there. This sphere is the total surface area of half. This is the first part of 4 pi r square. This is the first part of half. This is the first part of 4 pi r square. That is 3 pi r square. Total surface area. This is the volume. That is the volume. 4 by 3 pi r cube in the other sphere in the only thing in the half on it that is 2 by 3 pi r cube on a volume for hemisphere in the total surface area 3 pi r square volume 2 by 3 pi r cube on in the class of the phone over no class which am i like sega could i want to share sega other than a channel subscribe sega thank you